വെൽക്കം ടു വിഫോ കിച്ചൺ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോർ ലെയർ മിൽക്കി ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്ന് ബ്രെഡ് പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട പിന്നെ അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് ബ്ലാക്ക് മുന്തിരിയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയത് അതൊരു വലിയ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ അത് വാനില ഫ്ലേവർ ആണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം പിന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര പിന്നെ കസ്കസ് കസ്കസ് ഓൾറെഡി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് നന്നായി കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് പാൽ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ ഒരു മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇവിടെ നിന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തത് നമുക്കിനി ഈ നേരിയ ചൂട് പാലിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അപ്പം തന്നെ ഇളക്കി അത് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഈ കുറുക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡിയായി ഇതിന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പാത്രത്തിൽ ഒരേപോലെ ഇത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഈയൊരു നമ്മുടെ പാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിലത്ത് വെച്ച് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഫില്ലാവാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫില്ലായി ലെവലായി നിന്നോളും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള അര ഗ്ലാസ് പാലിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ ഒരു മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജാമ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആ ജാമ് നന്നായി കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് മിക്സായി കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറും റെഡിയായി ആ സെക്കൻഡ് ലെയർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ തട്ടി റെഡിയാക്കി വെക്കുക തേർഡ് ലെയർ നമ്മൾ ആ സ്പാലിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി ഒരു ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ മുട്ട നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ല അതിലിട്ടിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡറും ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച ബ്രെഡും അതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തേർഡ് ലെയർ റെഡി അതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ പരത്തിയിട്ടിട്ട് കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ലെവൽ ചെയ്യാൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഫോർത്ത് ലെയറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേർഡ് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന അര ഗ്ലാസ് പാലിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും പിന്നെ നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ ഒരു മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അത് തിളച്ച് കുറുകി വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ച കസ്കസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊന്ന് അധികമായിട്ടുള്ള വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു തരിപ്പയിൽ വെച്ച് തരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അരിക്കാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവറായിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അതിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം അതൊന്ന് ജെല്ലി പോലെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ലെവലായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് പോയിക്കോളൂ എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ അടുപ്പത്ത് നമ്മൾ കുറുകി വന്നിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക നന്നായി കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക അത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് അതിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുക കാരണം അത് വെന്ത് പോകരുത് കസ്കസ് വേവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിലേക്ക് എന്ത് ചേർക്കുക ഈ കസ് നമ്മൾ കസ്കസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോർത്ത് ലെയറായിട്ടിത് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ബോക്സിലെ ഫോർത്ത് ലെയർ കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഫോർത്ത് ലെയറിൽ നമ്മളിത് ഒരേപോലെ എല്ലായിടത്തും ലെവലായി വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അതിന് മുകളിൽ ചെയ്ത് നന്നായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും പിടിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിലത്ത് വെച്ച് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ഫില്ലായി നിൽക്കും നല്ല കറക്റ്റ് ലെയറായി നിൽക്കും ആ ലെയർ ആയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്